Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre continuera à entendre la déposition de la partie civile Madame Sopani. We will begin to hear the testimony of another civil Ensuite, party nous passerons à la déposition d'une autre partie civile de TCCP 238. Madame Sekolvouti, veuillez faire rapport Refuge. sur la présence For des partis. La greffière, aujourd'hui, to toutes les parties uh, sont présentes. As for a known chair, he is present in non the Chéa se trouve downstairs dans la cellule temporaire du sous-sol. Il a en effet renoncé à son droit d'être physiquement présent his dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffier. Party, um, so la partie civile Om Sopani est dans la salle d'attente. Et et dans le prétoire, se reprend l'interprète. La partie civile de TCCP 238 se tient dans la salle d'attente à disposition de la Chambre. Le Président, merci. Party, la Chambre uh, à présent rendre quelques décisions. The parties are informed that the hearing of testi the testimony of Madame Om Sopani and the subsequent la civil déposition parties de la partie civile Madame Sopani et des parties civiles suivantes. Judge, the sitting judge, you are is absent due to his uh, personal Va se dérouler commitment. en l'absence du juge Yu Otara, absent And pour raison personnelle. The deliberation by the bench, les juges judge ont Tumani délibéré et décidé que le juge Toumani remplacerait le juge Yu Otara durant son absence. Until such time he returns uh, back to the uh, court room. That decision is based on Cette décision se fonde rule 79. sur la règle 79.4 du règlement intérieur des CETC. Second, Deuxième the chose, Monsieur Nunchea a remis à la Chambre un document signifiant qu'il ne pouvait rester longtemps assis dans le prétoire ni se concentrer longtemps, raison pour laquelle il a demandé à l'audience de suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. By the medical report a by été remis the à la chambre accompagné d'un rapport du médecin de garde lequel recommande précisément of this que compte tenu de son état de santé il ne peut pas changer long. For that reason, he should be allowed to follow the proceedings from the holding cell downstairs. Depuis la cellule temporaire du sous-sol, en particulier, parce qu'il ne peut rester assis durant de longues périodes. Par conséquent, compte tenu du rapport médical et des recommandations des médecins traitants, compte tenu aussi du document pertinent à la chambre, celle-ci sera à la demande présentée par Nuanchea. Les services audiovisuels sont priés de raccorder la cellule temporaire pour que l'audience à distance aujourd'hui. Troisième chose, 
the floor to judge friends, la parole va être donnée à la juge Fens to clarify it qui pourra apporter the les précisions nécessaires put forward last by Logis Defense Council uh, Council Coupé par, uh, on the 23rd Coupé January 2015. Judge Fens, uh, you have the floor. Juge Fens, the Chamber notes that the Nunchia defense was, la while questioning de the current civil party, en la was actuelle, um, referring to a document, a fait référence a newspaper à un article, document, à savoir un article de journal qui n'avait pas encore été versé au dossier. To, um, la défense était sur le point de soumettre directement document. à la partie civile la teneur du dit document. Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont rappelé à la défense la pratique um, établie, à savoir que les documents devaient être placés sur le répertoire partagé. Un rappel à l'intention um, des parties quant à la pratique qui a prévalu dans le passé. De façon générale, uh, la règle 87 sur les éléments de preuve indique que seuls les éléments de preuve produits devant la Chambre peuvent être for utilisés. Um, there is a specific rule Concernant les documents, il y a une règle précise, 87.4. Um, Now, we have occasionally, as a chamber, been flexible dit, la when it comes fait preuve to de souplesse. admitting documents under 87.4, specifically en admettant when it comes to the requirement que of um, um, availability. But ce qui est that du doesn't mean de disponibilité. that we don't need a decision according to this article. Mais cela ne And veut pas dire que la Chambre ne doit pas se prononcer. Chamber, Pour qu'une décision puisse être prise par la Chambre, les documents drive. doivent être placés dans le répertoire partagé. Et dans le passé, hours. le délai fixé était so, de 48 heures. Up, Pour résumer, To use a si quelqu'un souhaite utiliser un document qui n'a pas encore file, été versé au dossier, again, et je le rappelle, cela doit se faire à titre exceptionnel, l'intéressé doit placer ce document dans le répertoire partagé pour que les parties et la Chambre puissent préparer leurs arguments afin de permettre à la Chambre de se prononcer Now, sur le fondement de la règle 87. That, um, Mr. Uh, this Suite à ces précisions, je m'adresse bien sûr à la défense de Nonchea. Vendredi, les co-avocats principaux vous ont rappelé la pratique en vigueur. So, Est-ce que le document a été placé au répertoire partagé Et le cas échéant, une demande a-t-elle été faite Ou est-elle oh, faite à présent you, La défense. Merci, juge Fens. Um, Bonjour, mesdames, messieurs les juges. Un projet de transcription d'audience n'a pas encore été établi, mais souvenez-vous des questions que je posais. Je n'ai jamais fait référence au document en question. J'ai bien pris soin, en formulant mes questions, de ne pas laisser entendre que j'allais montrer un document à la partie civile. Je lui ai demandé si elle s'était entretenue avec le Phnom Penh Post, et si oui, je lui ai demandé si elle avait affirmé avoir été mariée de force. Je n'ai nullement l'intention de faire référence à un quelconque document. C'est une question Général que j'ai posé. Et je n'ai pas l'intention de déposer quoi que ce soit dans le répertoire partagé. La juge, vous étiez debout, vous aviez en main un exemplaire de l'article du Phnom Penh Post et vous avez demandé à la partie civile si elle avait dit cela ou ceci à la partie civile. Ça, c'est quelque chose de visuel et bien sûr, ce ne peut pas être à la transcription. La défense, j'avais en main des documents, mais je le répète, je n'ai pas l'intention de présenter présenter le document à la Chambre. Je pose des questions générales au sujet d'un éventuel entretien que la témoin aurait pu accorder au Phnom Penh Post. Voilà mon intention. Le Président, merci pour ces éclaircissements. 
And once again, the chamber sits the floor through Nunti's defense to continue. La parole est rendue à la défense de Nunti qui pourra continuer à interroger la partie civile. The combined time for both defense teams. Les deux équipes de défense. Is for one session that is from now until the short coffee break this morning. You may now proceed. D'ici à la pause café matinal. Je vous en prie. Thank you, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Sopani. You might remember um, my questioning of last Friday. Vous vous rappelez peut-être les questions uh, que j'ai posées question vendredi. La dernière was, était la suivante. Um, Avez-vous jamais accordé un entretien au Phnom Penh Post Et le cas échéant, avez-vous affirmé à la journaliste que durant la période du Kampucha démocratique, vous aviez été marié sous la contrainte Ma question est donc la suivante. Avez-vous dit cela à la journaliste du Phnom Penh Post Réponse. Bonjour, Monsieur le Président. What I stated in the interview, unless I read that article. Ce que j'ai dit au cours de l'entretien, il faudrait que je puisse lire l'article. Question Avez-vous gardé quelques souvenirs que ce soit ou rien du tout ou aucun souvenir de cet entretien? I knew. Réponse. Je sais que j'étais interrogé sur les événements qui se sont produits sous l'Ekmer Rouge. Et durant l'interview, j'ai présenté à la journaliste mon propre journal que j'avais rédigé à l'époque. La Défense. Merci pour votre réponse. Madame Sopani, Generally, telling members of the media, de façon générale, quand vous entretenez avec les médias, la presse ou encore le public en général, est-ce que vous dites avoir été marié de force entre 75 et 79? Le président, par civil, veuillez patienter. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Je comprends bien que la défense n'a pas l'intention de présenter le document, mais nous avons toutefois une objection. La défense, en effet, pose une série de questions en s'appuyant sur un document. Les questions, de toute évidence, ont été formulées après que la Défense a découvert le document, alors que ça n'avait pas été annoncé à la Chambre. Pourquoi Parce que si l'on lit l'article en question, on voit que les propos attribués aux témoins ne consistent pas à dire qu'elle a été mariée de force. Il y a une affirmation du journaliste dans ce sens. La Défense n'a donc pas présenté le document comme elle aurait dû le faire et de cette manière, la Défense peut induire en erreur le public, le témoin et la Chambre. Nous demandons qu'une chose, être informés à l'avance. Si la Défense a découvert l'entretien pendant la pause déjeuner, eh bien, indiquez votre intention d'employer ce document. Nous ne nous sommes jamais appuyés sur la règle 87.4 pour contester que soient utilisés certains documents ou éléments de preuve. Nous apprécions la souplesse dont a parlé la juge Fens. Nous ne demandons qu'une chose, c'est que nous ne soyons pas pris en embuscade, mais que la Défense nous notifie à l'avance de son intention d'utiliser un quelconque élément de preuve.
President, Judge Fens, uh, you take the floor. Le président, la parole est à la juge Fens. La we juge Fens. Nous nous trouvons dans une situation où un document qui n'a pas été versé au dossier, alors que la teneur du document en question a été contestée par d'autres parties, la Chambre n'est pas en possession du document. Cette situation ne peut perdurer, mais si vos questions seront posées sur le fondement de ce document, veuillez le produire au débat, faute de quoi nous n'allons pas pouvoir autoriser que d'autres questions soient posées dans ce sens. La défense. Madame la juge Fens, si vous me le demandez, je suis prêt à présenter ce document, mais une, con, une objection a été soulevée à un autre titre. J'ai entamé une toute autre série de questions. But counsel, you are starting a questioning on the, if I remember correctly, on the forced marriage or not, on the allegation that she said something in a plump and post article. Now, the prosecution is telling us she never said that. At present, the accusation says that the party civil has never denied her proposal. From this point of view. Any further question you ask in connection with forced marriage is based on this article. So, for God's sake, put it before the chamber and make a request if you want to use it. Donc, si vous voulez employer le document, produisez-le au débat et faites une demande. La défense. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas qu'au Phnom Penh Post que la partie civile a dit avoir été mariée de force. Elle l'a dit à tout le monde. Je ne vois aucun inconvénient à présenter le document en question. If counsel says there are other documents out there, again, he takes responsibility to give notice. That's all we ask. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant evidence from being produced. We're not going to prevent relevant Effectivement, c'est l'article du Plum Pen Post. J'ai aussi un communiqué de presse d'une organisation appelée Association des victimes des Khmer Rouges au Cambodge, dont le témoin est un membre éminent. J'ai aussi sous les yeux un document de la Radio Nationale. Et j'ai aussi trouvé autre chose. Son petit opuscule sous les gouttes de pluie, c'est le livre que la partie civile a refusé de me remettre dans le public. Quelqu'un a eu la gentillesse de me remettre ce livre et donc je l'ai à présent en ma possession. Puisque je l'ai, je pourrais très bien le produire aussi. C'est un récit qui n'est pas de fiction, c'est ce qui est indiqué sur la couverture. La juge, deux questions. Est-ce que l'un quelconque de ces documents a déjà été déposé au dossier La défense. Non. Question de la juge. Êtes-vous informé de la pratique récente selon laquelle ce type de procédure passe par une notification préalable de 48 heures à l'attention de toutes les parties concernées La défense. Bien sûr que je suis au courant. It might be a different situation if it was a prosecutor's witness. The situation would be slightly different if it was a testimony proposed by the accused. But five minutes before entering the prosecutor, the party civil was having a discussion with his lawyer. She received the instructions at the moment. I don't want to prevent this witness from being interrogated. So you're basically questioning the practice. 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 So you're basically la défense, je suis prêt à m'en tenir à la pratique actuelle, mais les choses prennent une tournure telle 
que la partie civile a pu se faire encadrer, dirigée par son avocat, et je ne suis pas prêt à l'accepter. Mes questions étaient simples. Je lui demandais avec qui elle s'était entretenue. Je n'allais pas montrer le document. La justice. Revenons au point essentiel. Vous dites dans le prétoire que vous n'êtes pas prêt à respecter la pratique établie par la Chambre concernant ce type d'éléments de preuve. Ai-je bien compris la défense, seulement dans une situation où je voudrais verser au dossier un document. Je n'avais pas l'intention de faire verser ce document au dossier. Le président, la parole est à la coavocate principale pour les partis civils. Mais avant cela, that after you have heard uh, the various reasons and responses from the other parties, la ch chambre précise que les autres parties se sont déjà exprimées. When, whenever a vous avez entendu leurs arguments. Si vous voulez vous opposer aux arguments d'une partie, veuillez le faire en même temps que l'accusation. Otherwise, uh, the opposed party would Sinon, have to respond, uh, la partie adverse devra répliquer à différents moments, d'une part à vous-même, les coavocats principaux des partis civils, et d'autre part à l'accusation. Uh, Cela ne ferait que prolonger les débats. So the, uh, time allocation that has been carefully scheduled by the chamber would Not be et cela viendrait precise. bouleverser le temps d'interrogatoire imparti aux uns et aux and autres. Please, uh, listen to the Je vous prie donc and de suivre attentivement les débats. Do so si vous voulez vous exprimer, contestez quelque does. chose, faites-le en même temps no, que l'accusation. Uh, be able to consider the opposition by you and the prosecution at si the vous same time. En même temps que la chambre pourra prendre note simultanément de vos arguments et de ceux de l'accusation. Vous avez la Thank parole. Thank you Mr. Bell, President, uh, for this reminder. De la procédure que j'ignorais, je, je souhaitais to, réagir à, uh, à ce que venait juste de dire mon confrère après l'observation du procureur, raison pour laquelle je me suis levé à, à ce moment-ci. Uh, uh, nous nous opposons très clairement et trop fortement au fait Intervention. Que notre confrère vient de présenter des documents qui n'ont pas été présentés au parti avant. The fact that counsel is seeking to admit uh, evidence that has not been shared with all other pieces. This is totally counter to normal procedure, all the more so since we are in public hearing. And because we are in public hearing, it is all the more important to be aware of the documents that are put before the chamber. I'm strongly opposed to my learned friend presenting Incidemment, documents that have never been uh, mentioned or referred to. He is challenging the very rules of this tribunal. Parties Civil parties are parties. They are not witnesses. Civil parties are entitled to interact with the civil parties, and I would remind everyone that Madame Sopani is not a witness. She is a civil party before this court. It is the chamber that decides upon who shall be summoned before this court, be the civil parties, witnesses, or experts. There are chosen Alors, by the trial chamber. The defense of Nunchia can very well live in its own imaginary world, making up its own imaginary rules. However, we have all agreed on common rules that govern these proceedings. And what he is proposing is uh, directly opposite to what has been mutually agreed upon by this tribunal. Mr. President, if I may react very briefly. Monsieur um, le Président, si vous me permettez brièvement In general réagir. terms, first, um, I was général. very happily surprised, I have to say, when uh, um, the surpris. trial chamber, proprio motu, um, 
put a, a document on the case file in respect of the upcoming testimony de of uh, the witness uh, next week and the expert the week after. It shows that uh, the trial chamber is actively engaged in the preparation of witnesses and experts. So I'm very happy with that. Now, getting these documents on this civil party wasn't really rocket science. Um, just type in her name in Google. Mais pour trouver up. toutes ces informations, um, il ne fallait pas avoir fait uh, Saint-Cyr. Il suffit tout simplement d'entrer son nom sur Google et on trouve so, beaucoup de documents um, so à son sujet sur Internet. Then, Donc, si il s'agit, uh, si cela est si uh, important, uh, eh bien, ma question serait la suivante. Pourquoi n'avez-vous pas mis les documents vous-même Uh, Judge Fens, uh, you may now proceed. La said President. Before I explain the ruling, the Chamber wishes to stress that this is an exception. It won't happen again. The reason why we are making this exception is because we are at the beginning of case 022, and some parties might have forgotten relevant procedures. We sincerely hope that Lucia's defense's um, statement that he willfully um, Nous avons went against these procedures was not as serious as it sounded. 
So what we'll do in this case, and in this case only, is the following. No questions based on any documents that are not on the case file will be allowed for this time being. Um, however, and as I said exceptionally, if the non-GIA defense wishes or thinks they have documents satisfying, satisfying the requirements of 87, then they are ordered to put them on the shared drive within 48 hours, accompanied by a request, by, by a request according to 87.4. This allows the chamber to look at these documents and make a decision and Et obviously the parties to comment on it. Should it be necessary, the civil party will be recalled and questions si based on these documents can be um, asked. Lui être à so documents. for the time being, Ainsi, no further questions on documents that haven't been put before the chamber. Au sujet de documents qui pas été versés au dossier. Il faut les placer dans le répertoire partagé. Um, Madam Sopani, my question to you Maître is um, Madam Sopani, my question to establish whether you are a member of the Association of Cambodians and Victims of Cambodia. I would like to establish if, yes or no, you are a member of the Association of Cambodians and Victims of Khmer Rouge. Answer. Réponse. Yes, oui. I am. Could you tell the Maître court Coppe. a little bit more about this association? Nous en dire davantage Who sur are cette association? board members? Is it still Qui existing? Sont les what is its de son conseil? Uh, objective? Is it still in activity? What is its mission? President, Le President, civil party, please hold on. Uh, call lawyer, please proceed. Call lawyer, Mr. President, President, Monsieur le Président, Your Honours, Mesdames et Messieurs les Juges, concerning the question put to the civil party by the council, I believe the question is ir irrelevant to a certain the truth. I believe the question put by the Mr. Council Perhaps he wants to know about the credibility of uh, this civil party, but I believe there are many more other questions which are en question relevant and can be put to questions question about her credibility. Thank you, Mr. President. Par rapport à la crédibilité de la partie civile. Council, you are allowed at this point in time one or two more questions, but it would help if we understand soon why this is relevant. Vous pouvez encore poser une ou deux questions, mais il serait utile de savoir où vous voulez en venir. Madam witness, do you remember my question? Maître Coppe, Madame le témoin, vous souvenez-vous de ma question? President, uh, Mr. Gope, you may uh, repeat what you said Maître because Coppe, there was no translation. 
vous veuillez répéter ce que vous venez de dire. Nous n'avons pas entendu uh, l'interprétation. Maître Copeux. Uh, Madame Sopani, do you Madame Sopani je question? répète ma question. Was about the Madame Sopani, vous vous souvenez-vous de ma question Je parlais de l'association um, des victimes des Khmer Rouges. Pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de cette organisation Answer. Réponse. I do not remember, but... I wrote pas, in my diary concerning this mon, matter. Dans mon journal à ce sujet. Uh, are you saying that you are not in fact Maître Copeux, a member of this association? Êtes-vous en train de dire que vous n'êtes pas membre actif de cette association? Un responsable actif de cette association? Answer. I am a member, member in the association. association. Do you know who the president is or was of this association? Maître Cope, connaissez-vous le président? Savez-vous qui est ou était le président de cette association? Answer. Réponse. I would like to resolve to my right to remain silent. Je souhaite rester silence. Je souhaite recourir à exercer mon droit de garder le silence. Je ne souhaite pas répondre à cette question. President, uh, Judge Fentz, you may not proceed. Madame um, Judge the President has asked me to ask you to give Maître us an Copé. indication on wh where this questioning is going, what's the relevance of the questions. La pertinence de votre question et à quoi vous voulez en venir. I'm very happy to tell you, um, bien, but je tout à fait vous le dire. I think... Uh, the civil party speaks English very well. Cependant, je pense que and la partie civile like parle très bien anglais. Et j'aimerais vous l'expliquer sans que la partie civile ne puisse m'entendre. Me, President, the chamber wishes to hear la the relevancy of your question. Because uh, we do not know whether it's relevant to si Trump cooperative or concern the treatment against uh, Buddhists, le or the Buddhist. chamber does not know whether it's relevant to the killing site in Krangdachan area, si so that the chamber decides whether or not to allow you to put a further Donc question and move on so that your next questions are venir. relevant to Afin facts adjudic adjudicating in this trial. 
en l'espèce. Well. Um, the questions of course first Maître go Coppe. straight uh, and directly to the credibility and reliability Bien, d'abord il s'agit de la fiabilité et de la Second, crédibilité de ce témoin. En deuxième in lieu, il s'agit des mariages uh, forcés en général. The reason for the question in particular is that la... uh, the witness is an active member of this association, and that in June 2011, uh, during the time of the initial hearing, she, together with the chairwoman, Cherry Singh, uh, uh, published or issued a press release, elles ont publié un communiqué en établissant les histoires personnelles de chacun des membres, y compris sa propre histoire personnelle. Il était dit de façon claire et sans aucune équivoque qu'elle avait été mariée de force. President, Mr. Cope, you may proceed to put further questions to Madame Civil Party. The Chamber wishes to remind you concerning the time uh, for Defence Council for Mr. Kyosampan. Est limité que vous devez le partager avec la défense de Monsieur Kyosampan. Um, Ms. Sopani, I'm not exactly Maître sure Coppe. what was my precise last question, but Madame the question Soupani, meant to ask you if you could explain exactement to the Crown Chamber question, um, what you know about this organization that you are member of, who is chairman, woman, uh, what is it, what is the objective of this organization, who is the chairman, 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 Answer. I would like to decline to answer this question. Je souhaite ne pas répondre à cette question. Um, I'm not sure, Madame Sopani, if, if you have been advised properly, but as a witness, Maître uh, Coppe, Madame Sopani, je ne sais pas si l'on vous a conseillé correctement, yourself, mais right uh, en tant que question. dans votre situation. So vous so devez répondre. President, Madame Litko Lawyer, you may Madame respond. Madame Litko Principal, vous pouvez répondre. Uh, sorry, vous uh, pouvez uh, se Madame Civil Party, you may Lourdeur, answer to the question put by party. If you don't know, you just say you don't know. And Madame si Litko Lawyer, pas, do you have any matter to raise before the Chamber? You may proceed now. Monsieur le Président, Thank je voulais simplement President. rappeler que la partie civile n'est pas un témoin, qu'elle n'a pas l'obligation de no répondre aux questions et surtout to pas sur injonction de la défense, and mais ce serait sur votre injonction, Monsieur le Président, uh, et qu'une partie civile a parfaitement le droit de refuser de répondre aux questions. Uh, Il appartiendra à la Chambre de tirer les conséquences de ce silence, mais c'est parfaitement autorisé, en tout cas, rien, right rien, rien ne l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit de faire ça. Maybe it's my misunderstanding of the law, but I don't think it's. Uh, Maître Coppe, peut-être peut uh, ai-je mal compris la loi, mais je ne pense pas que la situation soit telle qu'elle a été décrite. Here, Nous avons ici une personne qui dépose, but, uh, mais no peut-être pas sous serment, right mais il n'y a aucun privilège, ni droit, qui lui soit arrogé par rapport aux réponses aux questions. Le droit de ne pas répondre. Mais peut-être que, Monsieur le Président, vous pourrez nous éclairer. President, uh, concerning the participation of civil party in the chamber, civil party is not required to take a note. So this is the difference of status between a civil party and a witness, because a witness has to um, take a note. That is why before putting questions to civil party and before giving the floor to parties who put questions, the chamber already con asked Uh, already confirmed that uh, this uh, person is a uh, civil party. As for witness, uh, the chamber always asks whether they have taken an oath. This applies also to experts. Que le serment a été prêté lorsqu'il s'agit des témoins ou des experts.
Because uh, we are here to hear your Nous testimony. En effet ici pour If entendre you votre decline to answer, si vous refusez de répondre, the chambers can uh, assess that your testimony may not be credible. So you may answer to the question that you know, you hear, and you have observed. Vous êtes donc prié de aux questions. However, I would like to remind you that you are required to answer, to provide your answer as necessary as you can. Au demeurant, If you vous provide your answer beyond the question put si by the party, it may pose uh, any other consequences. And when you answer the question by the council as a civil party and as a witness or an expert, en tant que ou en tant if expert, you do not know si the answer for any question, you si may give the answer that question, I do not know. This also can be considered as a, an answer. Également considéré comme réponse. Mr. Cope, you may now proceed your Cope, question. Vous you votre may repeat your last question, or question. you may ask a further question. Again, I would like to remind you concerning question. the time allotted nouveau, for Defense Council for Mr. Kirsten que le délai qui est imparti est partagé avec la défense de M. Sionpon. Again, Mr. Pani, I would like Maître you Cope. to tell us a little bit more J'en suis conscient, Madame Soupani, j'aimerais que vous nous en disiez davantage au sujet de cette association, sa mission, les membres du Conseil et votre rôle dans cette association. Answer. If you ask me to give a full answer, it may take much time. Si I will give you a brief answer. Longue, At the outset, de temps. Je vais I have an idea that brève. When I survive the regime, I would like to find justice for those who are deceased. There are victims across the country who die and pass away during a Pol Pot time, and my member family has also passed away during the period. So this association is uh, established to find justice for victims. I am one of the victims, that is why I uh, joined to be a member in the association. And in my view, no matter what happened, I have the intention to find justice for victims uh, by writing a book. You asked me about uh, the books the entitled Drops in Under the Rain. Actually, as for the books, uh, whenever we meet, uh, it is about my own account uh, from the period. I uh, took some notes in my diary and uh, converted into a book called Entitled Whenever we meet. I wrote a novel as well in the past. However, in my novels, 80% are of my real life in 1984. And I try to recall my memory during Pol Pot time. I included some characters. De la vie including que je uh, the character Paul Pot. Je of uh, my husband, the character my husband in uh, that uh, story. You asked me about uh, whether my marriage uh, was forced. Uh, during the time, my mother-in-law forced me to uh, get married. I can I could consider that. Uh, It was a forced marriage. 
At that time, during my my marriage, I my parents, my relative uh, did not participate in my wedding party and ceremony. No one uh, wanted to get married at at that time uh, when uh, we were sick, and I was sick at that time. I did not want to get married. Thank you. This is my brief answer. Following up on that, before I ask a brief question again of this about this association, but are you now saying something different than last Friday? Because I was remember Friday, I showed you. Sur ce que vous venez de dire, je vous ai lu la semaine dernière un passage de votre journal. Vous aviez dit que vous étiez dans un mariage heureux depuis juin 1976, marié à un homme que vous aimez, et maintenant vous semblez changer votre position en disant que vous avez été marié de force. Avez-vous donc changé de position J'ai bien compris. Réponse. I was happy. J'étais heureuse. That I got married to a man. J'étais heureuse d'avoir été mariée à. However, my mother-in-law asked me possibly to say that we already got married. So you can imagine during this time, this time, marriage is a. You know, big party, and everyone is happy. Relative, family member, join the party normally in the current time. But at that time, you know, I married happily because I married to a man I love. But there was no family member or relative joined my wedding at the time. Well, I'm sorry, but I think I have to cut it short. But there's a big difference, won't you agree, between the relative joining my family and the relative joining my wedding? There's a big difference, won't you agree, between je serai bref parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il y a quand même une grande différence entre un mariage forcé par votre belle-mère et un mariage forcé par les Khmer Rouges. Que pensez-vous de cette situation Answer. My Réponse. Ma belle-mère force me to get married. Otherwise, we would be separated by Anka. The situation between me and my husband was different. I am a resident. I was a resident in Phnom Penh, and as for my husband, he came to study in Phnom Penh. But his family members were base people. Thank you. Merci. Again, because of the time, this is so funny. I'm cutting my questions short to you, but is it correct if I say that the association that you are a board member of portrayed to the world that you were forcibly married by the Khmer Rouge during the democratic Kampuchea period? Is that correct? 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 President, Madam Civil Party, please hold on. International Co Prosecutor, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Contrary to the rule that was here, Council is now trying to put forward a question that's based specifically on a document that he hasn't shared with the parties here. He's been given the opportunity to post that document, give notice, make a request, and if it's warranted, he'll have the opportunity to ask questions. But he shouldn't be circumventing that rule by asking a question that's clearly based on a document that he hasn't given to anyone, so we can't see for ourselves what the content is. I'll um, I'll stop my questioning. I think um, the media room is full of journalists from the Phnom Penh Post, Cambodia Maître Daily. Coppe, they will all see what's happening here. So uh, I rest my question. Thank you. President, thank you, Council. The chamber would like now to give the floor to the defense team for a case in point to put questions to the current civil party. You may proceed. Thank you, Mr. President. Good morning. 
Madame Oum Soumani. Je m'appelle Antaguissé, je My suis co-avocat international de Monsieur Que Sampan. Et j'ai quelques questions de clarification I have some questions uh, compte tenu de des déclarations que vous avez faites devant cette chambre. In light of the that you uh, have made this premier point. The first point is as follows. Euh, répondant, euh, dans le cadre d'une discussion euh, au sujet d'une objection faite à, Over the of a à mon confrère Copé de l'équipe de Nyonchea, votre avocat a euh, indiqué, je pense que vous l'avez confirmé, mais je voudrais en être sûr, was, uh, que uh, vous by avez yourself. I just écrit to make sure. uh, plusieurs ouvrages sur la période du Kampuchea démocratique. Est-ce que j'ai bien compris regarding the democratic Kampuchea period. Is this correct? Answer. Réponse. Yes, uh, Madame Counsel for Kiss and Pond, oui, that is correct. I wrote uh, several books. C'est exact, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Mainly the content of those books uh, were my recollection of uh, my ouvrages, experience during the Khmer Rouge regime. Je voudrais D'abord, m'intéresser à l'ouvrage que vous avez versé en annexe I wish to focus de on the book euh, votre constitution de parti civil. That is annexed euh, to your civil document party application. À la des parties, D22, barre 32-48. Stroke 32-48. Dans le cadre de ce procès, vous vous êtes constitué parti civil. In case two, slash two. Vous avez donc versé ce document en annexe. Ma première question est de savoir annexed. si c'est vous qui avez décidé de verser ce, cet ouvrage en annexe de votre constitution de parti civil. Admit your book as an annex to your civil party application. Yes, that is Réponse. True. Oui, c'est exact. Je voudrais une précision, puisque tout à l'heure, répondant à a une question de mon confrère Copé, in vous avez indiqué to a que dans vos by ouvrages, Copé, il y avait 80% in your books, de votre expérience personnelle, you had a, et j'en conclue qu'il y a 20% de fiction. Est-ce que euh, il est juste de dire que dans l'ouvrage qui a été versé, euh, As en regards annexe the book euh, de votre constitution de parti civil, il y a 80% de votre expérience et 20% de fiction, ou est-ce que j'ai mal compris Est-ce que j'ai mal compris Réponse The book that I annexed through my application to the court is non-fiction. However, for all the other books that I published, 80% are non-fiction and 20% are fictional as they exist in the form of a novel. Donc, pour être sûr de bien comprendre, je, je dois en conclure que ce que vous avez versé en annexe de votre constitution de parti civil est 100% réel. C'est bien ça Yes, that correct. C'est exact. The book that I annexed to my application to the court is the truth. Le livre placé en annexe à ma de constitution de parti civil est la pure réalité. Dans la mesure où vous avez confirmé devant cette chambre que vous avez fait un mariage d'amour, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que dans les ouvrages qui ne sont pas versés au dossier qui ont été évoqués au cours de votre déclaration, est-il exact de dire que lorsque vous évoquez le mariage forcé de l'héroïne de, 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 de vos autres ouvrages, est-on d'accord pour dire que là, il s'agit de la part fictionnelle de votre expérience, quand vous évoquez le mariage forcé par le régime des Khmer Rouges. Est-ce qu'on est d'accord qu'il s'agit, à ce moment-là, pour les autres ouvrages, de la part fictionnelle Yes, that is true. Réponse, c'est exact. When I wrote the marriage was forced, 
because Lorsque after the fall of the Khmer Rouge regime and after I listened to the news, there were uh, similar accounts of other Cambodians uh, gone genre, through uh, the regime. De la and for that reason, I uh, wrote uh, those books. Donc décidé tous ces ouvrages. Et ce sera ma dernière question sur ce point. My Nous sommes donc d'accord que vous-même, euh, Madame Sopani, vous n'êtes pas Yourself, victime Sopani, you de mariage forcé sous le régime des Khmer Rouges. Nous sommes bien d'accord. Regime, Par le régime des Khmer Rouges, vous n'avez pas, vous avez parlé Under de votre belle-mère, mais le Khmer régime Rouge des Khmer Rouges ne vous a pas forcé à épouser quelqu'un que vous n'aimiez pas. Que nous sommes d'accord. Somebody you did not love. Do we agree on that? Yes, uh, that is correct. Oui, oui, c'est exact. My Mother-in-law was Néanmoins, under the pressure by the Khmer Rouge as well. Était, If she did not arrange a uh, marriage, then I would not be able to meet my husband. She was under the pressure from Ong Khan. For that reason, she had to force me to uh, marry her son. Otherwise, we would not be fils. together, or one si of us uh, would have been uh, dead. Mais, uh, d'après votre des positions à l'audience, on est bien d'accord que cet homme avec lequel vous vous êtes marié était votre fiancé depuis Phnom Penh. Est-ce que j'ai bien compris cette partie de votre déposition In Phnom Penh, did I gather that piece of information correctly based on your testimony Yes, he was my fiancé. Réponse oui, il s'agissait de mon fiancé. Je voudrais, je vous remercie de ces réponses. Je voudrais passer Thank maintenant you for your à answers. une courte I wish to move on to Autre ligne de question. a very brief line of questioning. Um, vous avez, uh, à un moment évoqué lors de votre déposition, um, at one point during your testimony, la période de votre hospitalisation uh, you stated durant votre accouchement, that et j'ai cru comprendre, et je vous demande de, de bien you vouloir uh, your child, me confirmer ce point ou de préciser ce point, que uh, une personne a été en mesure uh, de vous apporter... Uh, ou de vous vendre, je ne sais pas, je, je pas bien compris, to to uh, de la viande uh, à, à un moment donné. Est-ce que j'ai bien meat. compris cette partie uh, de votre déposition Est-ce que vous pouvez uh, clarifier Oui, c'est correct. Réponse oui. However, because she could not uh, eat anything, and everything was not uh, tasteful uh, to her, Mais cette femme and that I was eating uh, some tree leaves with the small frogs, she thought it was delicious, and then Elle she uh, brought this uh, a thumb size deer meat to exchange for the tree leaves that I ate. So it was uh, a buttering, and not a uh, they they meet for sale. Il s'agissait donc de troc. And that, that lady, as I was told Cette at the time, femme, c'est ce que l'on m'a dit à l'époque. Because while I was hospitalized, I uh, did not uh, ask who was parce around. Parce que lorsque j'étais hospitalisé, je n'ai pas demandé de qui il s'agissait. I was told that she was the wife femme, of a district of committee. Cette femme m'a dit que c'était la femme d'un membre du comité. Est-ce que vous vous souvenez de son Do nom you hein, remember pas du tout? her name or not at all? Réponse. No, I did not uh, know the name of any uh, senior people. Je ne connaissais pas son nom. As for my unit chief, I uh, know the Pour name. Celui du chef de l'unité. At that time, nom. everybody seems to keep everything through himself or herself. Uh, we pretend just to be deaf. Que tout le monde était très secret. And that, that non, was all. Être sourd. Et pour rebondir sur votre dernière réponse, est-ce qu'il est exact de dire que, answer, vous, à votre niveau, vous aviez peu d'éléments sur uh, qui 
étaient les responsables uh, exacts de la coopérative, exactly qui étaient les responsables exacts du district, you did not know exactly qui étaient les responsables exacts de la commune. Et vous ne savez pas exactement qui étaient les chefs à la commune. Oui, c'est exact. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à Madame la Partie civile. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à la civile Merci. Monsieur le Président, je voudrais poser une question à la Partie civile, si vous m'y autorisez. Monsieur le Président, je voudrais poser une question à la Partie civile. Madame Civil Party, you just stated that you, uh, you, you pretended to be deaf and mute during the Khmer Rouge regime. My question is the following. What did it mean for you to do so during the regime? Qu'est-ce que cela représentait pour vous de prétendre que vous étiez sourd et muet sous ce régime? Answer. During the regime, Even husband and wife did not speak to each other much. We just looked at each other first. And as I stated, we considered the mouth that we had was only for having meals and to speak very few words whenever it was necessary. For instance. I would seek permission to go to the hospital when I was unwell, and I would not use my mouth to say anything freely at the time. Question. Question. Did you receive instructions or orders from your upper echelon, for example, your group chief or your unit chief or chief of the cooperative regarding? Pretending to be deaf and mute. Answer. No, I did not receive any instruction of that nature from my unit or group chief. However, my parents in law and my aunts and uncles and people in the village advised me to speak of a few words only, if necessary, and uh, that I should not be too friendly with my husband. And, uh, one time my husband lied down on my thigh and I was uh, trying to catch lies from his head, but then, I was criticized that it was uh, an indecent act by Phnom Penh dwellers. And that was raised during a meeting in the village where I stopped over. It was a criticism meeting. And when I was in my parents-in-law village, I was advised of the same thing, that is not to be too friendly with anyone or with any relative and to speak only a few words. For that reason, I believe that my parents and the best people had known about the practice implemented by Anka at the time. Question. Did you ever receive comments from your co-workers or from your parents-in-law or relatives on the topic of pretending to be deaf and mute and to speak only a few words? And that you should only mind your own business? Et qu'il fallait s'occuper uniquement de ses affaires à soi. Did you receive such information from other people besides your parents-in-law? Ces informations vous ont été transmises par d'autres personnes que votre belle famille? Answer: Yes, I did. Oui. New people like myself whispered to one another about this fact. 
parlait à mi voix de ce genre de choses. What about those people Question. whom you uh, talked to? Did they practice the same thing? I mean, pretending to be deaf and mute. Faisait-elle également semblant d'être sourd et muette? Answer. Réponse. They work like me, and they only whisper to me about oui, that. And moi. besides, we were all uh, we kept things to Mais ourselves. The so Cuban Civil oreilles, Party and uh, Mr. President. I don't have any more questions for this Merci, Monsieur Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser à la Coupé, partie civile. Le Président, Maître Coppé, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. J'ai juste quelques questions sur un sujet non relié. Monsieur le Président, je voudrais poser des questions par rapport à d'autres thèmes. J'ai dû m'interrompre parce que je voulais laisser du temps à la défense de Monsieur Kyosan. Mais j'ai posé d'autres questions à Madame Sopani concernant son journal. Ma question est la suivante. J'ai lu dans votre diary les entrées sur. J'ai lu votre journal, June, 27, vos dates du 26, 27, 28 following. et 29 juin, ERN 0, ERN 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, je cite, Thursday, 26, I rest jeudi 26, for one day. je me repose. Friday, 27, I have asthma. Vendredi 27, j'ai de l'asthme. Je ne vais pas au travail. Saturday, 28, I have Samedi 28, j'ai de l'asthme. Je ne vais pas au travail. SN is better. Sunday, 29, Ça va mieux. I have I go to work. 29, j'ai de l'asthme. Je ne vais pas au travail. Friday, Uh, that's the next page. Ensuite, page suivante. Uh, ERN 010 36461 Khmer 010 Friday 18th, the 10th day of the waxing moon, I rested for half a day because I was not The next page, ERN 010-36-462-0-1-0-3-2-9-5-2-12-10. Je me repose, je mange des vermicelles Khmer. Mme Omsopani, pourriez-vous nous parler un peu plus de ces journées où vous êtes reposé Problems with your asthma. Would it be up to you to take the day off? Is that my understanding, or is that not correct? 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 And based on that malade. principle, I made my request because apparently I sens. could not go because of uh, asthma. À cause de of course, asthma made the person very difficult to breathe, as, as it was in my case, and I could not just uh, simply do it. Mon cas. Je ne donc pas I was uh, pretty ill and for that reason I request for permission in order to go to work. And that's what I wrote. Would it be fair if I question would it just to conclude that whenever you didn't feel well you would file a request and that in general the request would be granted if you were sick you didn't have to work is that correct? If you were sick you didn't have to work is that correct? If you were sick you didn't have to work is that correct? Est-ce correct? Yes. However, Réponse we had to oui. ask for permission to rest, rest, and we could not do it at our own discretion. And without Ankar's permission, we would not be allowed to rest. Si ne nous pas nous Sopani, nous question. Merci um, beaucoup, Madame Sopani. J'ai encore une dernière question. Une question de suivi. Une question que je me pose. Vous avez prétendu être sourd et muet. 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 Vous avez prétendu être Uh, a similar expression of emotion or behavior 
J'ai réfléchi et j'essaie de voir si l'on trouvait ce sentiment dans votre journal, mais je n'ai pas trouvé ce genre d'émotion ou ce genre d'expression dans votre journal. Pourriez-vous nous dire pourquoi I recalled, uh, Réponse. It was noted in my diary. As I uh, recall, I wrote that the mouse was only used for uh, having journal, meals and only uh, spoke necessary words. And personally, I like to talk. Très, très I like to sing. Je pas le droit But de I was not allowed to do that. J'aurais aimé chanter, mais je n'avais pas le droit. I did not know about uh, individuals' uh, liking of doing this, but for me, I, I like to, to sing and to talk, and for that it was uh, restricted moi, on me. Et je ne pas le faire. A very short follow-up question. Une toute petite question de suivi, Madame Sopani. Pourriez-vous nous dire où, dans votre journal, Or is that, is that too Vous difficult of a question? Dites cela ou est-ce que c'est une question trop difficile? I don't have my diary Réponse. with me, but I Je know pas mon journal sous les yeux. there was an entry where Mais I wrote the eyes were only for looking. Mes yeux the ears ne me servaient qu'à regarder, were only for mes oreilles listening, ne me servaient qu'à écouter et que ma bouche ne me servait qu'à prendre mes repas. And it was only to be used for necessary words. That's how et I can recall it. De ma bouche ne devait sortir que les mots utiles. Voilà ce dont je me souviens. Um, um, just to be sure, Madam Sopani, are there pages missing from your diary, or is Question. the diary Est-ce qu'il y a des pages manquantes dans votre journal To us, a complete diary. Ou est-ce que vous avez pr présenté la version intégrale de votre journal Your Honor, I think it's um, a quote Réponse. from Madam Sopani's book. When will we ever meet again? Um, I can assist with the ERNs. Je peux vous donner des références. Je pense effectivement que cela apparaît dans le livre de Mme Sopani, mais pas, enfin, je voudrais savoir si cela figure également dans son journal. Your Honor, I think, uh, le co-avocat pour la partie civile. J'ai peur que cela fasse confusion pour la partie civile. Je passage de la livre. Je ne sais pas si that is ERN, elle a lu un passage du livre, il s'agit de l'ERN 010-373338 et de l'ERN 010-373346 pour le français. President, I thank you for your observation. Merci pour cette remarque. And uh, Madame Um Supani, as a civil party, you are uh, given an opportunity to make your statement of impact on the facts alleged against the two accused Nun Chi and Kiu Sampond during the Democratic Kampuchi regime, and which caused or led you Falling to become a civil party in this court, the harms or the impacts are physical or emotional or material 
damages, which are the result, the direct result of the crimes committed during the Khmer Rouge. If you wish to do so, you may, you may have the floor. Civil Party. Yes, I'd like uh, to make a statement before this court today. Mr. President, Monsieur Your Honours, Mr. and Madame Co-Prosecutors, Councils, and everyone in and around the courtroom, I would like to state before Mr. President that Besides myself, I do not know anyone else who is a living survivor who wrote a diary during the period of Democratic Campuchia. The idea of writing a diary was uh, formed the advice of my second elder sister, Om Narad, who told me that I should write a diary in order to become an author. And now it is clear to me that that diary is a true reflection of the events that happened during the Khmer Rouge regime that millions of people were killed. What kinds of hearts does do of these two criminals have? Why did they destroy human resources? This was the culture, which is the foundation of a nation, as well as all the uh, infrastructure, and to make it through a complete destruction and started to build a country from zero. These activities show that they are not nationalist, and they deserve not to be intellectuals. Before 1975, other people, including myself, were living with families in harmony and peace and received education and were aware of the society. However, immediately after the Mais Democratic Cambodia took power, it cost strategic event just in a blink of an eye, and we all lost everything. Myself, among others, were forced by Anka to leave our home, and en route, I saw dead bodies who died in a pool of blood, and the stench filled the air, and it seems we were already in hell. I did not know about the plans that Anka gathered former civil servants, soldiers, and other skilled officials to return to Phnom Penh and in order to work for them. Only later, I was aware that that was the pretext employed by Anka to gather those people in groups and kill them and throw them into ponds and creeks because they could not dig enough pits to cover their bodies. Upon my arrival at Trapeang Thom Khantbong commune, my other brother-in-law, who was a pilot, and four or five other women whom I knew, whose husbands were military officers and teachers, were sent for study sessions by the revolutionary Anka. Those women were put into a group, and they were referred to as the widow unit. This shows that Anka had already executed their husbands. Later on, I became aware that my six other brother-in-law was sent away and never returned, and my fifth elder brother-in-law, Su Naem Elias Suso, who was a doctor from Badambong, were executed at Tulslang S21 prison. You may refer to the Tulslang publication published by Ministry of Propaganda and Culture at page 37. Anka used a pretext to accuse my husband and tortured him in order to, uh, to kill him. As for the marriage at the time, the re revolutionary term was for us to make a resolution or a commitment, despite what I did. 
the ceremony was dry and meaningless. I could not find such a joy in the situation where my husband was ill with wounds and infection, and none of my parents or relatives attended that wedding. During my first child delivery, the, an the inexperienced revolutionary medic did not have sufficient experience or skill to assist me, là, and they said that I pushed through hard. Ils they did not explain that what was needed to engage in the labor at the time. De they left me alone from push. the early day on the first day until the second day. And despite being coming to visit me, jours, I was told that my child was still birth. And I said, if there was a case, please uh, take uh, the baby out. But the medic le cas, did not have the skill or experience to do so and, and let me give birth on my own. As for babies who just delivered, the babies were put into a common room filled Les with fumes from firewood and they almost fumée, suffocated the young de babies de and the new mothers. When a woman died from child delivery, the, the dead bodies was put into a bed in the common room and just covered her with a commune, white cloth. They did not understand the impact blanc. on these new mothers. As for the medicine, it was just a round shaped rubber drop light. And as for the serum, something liquid was filled in the BGI orange juice bottle. Qui était As for meals, due to une bouteille, une ancienne bouteille de hunger, de my husband and his co-workers ate wild fruit, despite the fact that the wild fruit was poisonous. And as a result, one of them died immediately. I also ate wild mushroom, even though I didn't know whether it was poisonous or not. And one day I vomited, I had a severe diary, I almost died, and I was given something to drink by Onka, and later on I knew that it was cow dung mixed with sugar uh, palm juice. Through the greatly forward regime of the Democratic Kampuchi, in the end, the only things left was a total annihilation, and that's what is called the uh, revolutionary uh, making without voilà any clear stance, without any clear objective, that is, it was made based on greed and envy and revenge due to their criticism, based on their wild and delinquent ideas without Leur any reasons, people's lives were lost, properties were lost, fauchés, and the, those who survived were in deteriorated health condition, and that was no development to the nations at nation all. In the end, Your Honor, Monsieur I believe this court will try its best to find justice to the victims and to find who are uh, the offenders and the accomplices to those acts. I am grateful, Mr. Complice. President. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Mr. President, Madame, uh, Madame Civil Party, do you have anything else that you wish to say? Choses à dire? Civil Party, uh, I don't have anything else, Mr. President. Je n'ai rien d'autre à dire, Monsieur le Président. President, international co-lawyer for Civil Party, you may proceed. La parole est à la co-avocate principale. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I do not know whether this is the appropriate time to make this comment, but we sent to the chamber by email, copying all the parties, the list of the three questions that the civil parties wanted to put to the civil party. And the motion that we wanted to make before those questions are asked was that those uh, questions que should be read during the hearing, and we would like this practice to be established, that questions be read 
que les accusés aient la possibilité à la lecture des questions, bien évidemment, d'y répondre ou non, mais que toute cette séquence soit signée sur le procès verbal pour qu'il reste une trace parce que c'est bien évidemment important pour les parties civiles, pour celles-ci, mais aussi pour toutes celles qui sont dans la salle et à l'extérieur, et pour le public de manière générale, qu'on puisse voir cette volonté des parties civiles de poser des questions, et puis le cas échéant, la volonté des accusés ou non d'y répondre. To the civil parties, and that the civil parties would be allowed to answer those questions or not. Le président, président Kassel, pour, pour la défense Mr. de Kassel, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur yes, le you, fait Mr. que President. les questions soient consignées, je n'ai pas d'objection uh, particulière. Uh, en revanche, uh, je pense qu'il faudrait uh, However, se garder I think that uh, de faire systématiquement, uh, uh, la, la, de poser systémat uh, systématiquement uh, la question aux accusés de savoir uh, s'ils entendent non répondre aux questions, étant précisé qu'ils ont déjà indiqué en uh, début de procès qu'ils faisaient valoir leur droit Et cette uh, multiplication uh, de uh, like uh, uh, questions uh, systématiques, uh, si cela ne vient pas d'eux, uh, uh, s'apparente à une sorte de pression exercée sur les euh, accusés qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où ils ont déjà indiqué leur position. Put pressure on the accused since they have already said that they would like to observe their right to remain silent. President, uh, thank you for your observation. Merci uh, Council for Kyus and Pon and uh, Madame Omsopani, you may proceed. Madame uh, Omsopani, vous avez la parole. Civil party. La partie civile. Uh, once again, uh, good morning to Mr. President and your honors. I have a song that I wrote. J'ai composé une chanson. In relation to the destruction of property, qui évoque not just la destruction property, des biens, uh, pas seulement but the mes biens of propres, Cambodian people mais ceux at the time. des Cambodgiens de l'époque. Of course, I understand that I can I request for a personal. Uh, Bien entendu. Reparation for the loss of je my personal property. Je de réparation personnelle. I like to make a proposal to the chamber that I like my chambre. song. Uh, to be composed officially and sang by a uh, proper singer and to play or to accompany uh, the Khmer Rouge theme, President. Dans le contexte des Madame Civil Party, the Chamber actually gave you an opportunity Madame, to say anything or to make a request. Vous avez eu de and demande. now it is the time that the Chamber want to know whether you have any questions Alors, to be put to the uh, accused. À poser aux accusés? And you cannot uh, make a proposal or a request at this time when the time is for you to put the questions to the accused through Tout the chamber. Tout ce que vous faire, c'est poser des questions aux accusés par le truchement And of course, de la chambre. we all know that the accused exercise their rights to remain silent. However, if you still insist want to put the questions to them, you may proceed and questions. the chamber will decide accordingly. La chambre se and that has been the practice that we have uh, done ainsi in cases years or two. Dans le cadre de ce dossier. Your Honor, um, l'avocat de la partie civile. If I may, I think the civil party was confused. Je when pense he was, she was granting the opportunity que la partie civile n'a pas bien compris ce qui se passait quand on lui a donné l'occasion de prendre la parole. Elle a cru qu'il s'agissait de sa demande de réparation. Je lui précise donc qu'elle peut à présent poser des questions aux accusés. Rather than her request. Il ne s'agit pas ici de sa demande de réparation. Thank you. Merci. Le président, 
I've just stated that clearly your time for request was ended and you are given the opportunity uh, to put questions to the, the accused through the chamber, the chamber to the bench. bench. And if you do not have any chambre. questions to be put to the accused, then you will be excused from this uh, courtroom. Vous pourrez disposer. La partie civile. Yes, Mr. President, I have Monsieur questions le Président, j'ai effectivement criminals. des questions à poser à ces deux criminels. The two criminals are Cambodians. Ces deux criminels sont des Why Cambodians. Why did you make a revolution to destroy the good tradition and custom qui a of this country? That is my first question. And my second question is the Deuxième following. Question. Why did the criminals make a Pourquoi revolution to destroy the educational system? Did you think that you could develop a country by forsaking an educational system? Développer le pays ce faisant? My third question is Troisième the following. Question. For Cambodian people, the notion Pour of family members is very important. Why did you make a, why did your revolution Avec votre révolution, separate us from our family and force us to eat and live communally. Thank you, Mr. President. President, thank you. Madame Merci. Civil Party, Madame la Partie Civile. the Chamber noticed that on the 8th of January 2015 proceeding, janvier 2015, after we Sort clarification from the true Des accused. Ont été we, aux we noted that the true accused exercised their rights to remain silent, except leur droit and de when le silence. the chamber receives any explicit confirmation by the accused himself or by their La counsel or otherwise. For that reason, the accused and their counsel have the obligation to inform the chamber in a timely manner if the accused have their rights to remain silent. So far, we have not received any information regarding the, any changes to their status of uh, the rights to uh, remain silent and not to respond to the questions. Madame Um Supani, the chamber is grateful Madame of your Supani, testimony. La chambre vous remercie and the venu hearing of your testimony as a civil party cette is now concluded and you à à may now be excused so that you can return to wherever you wish to, to do so. Et vous bon vous and we wish you a safe trip. Nous vous souhaitons Court bon officer voyage. in cooperation with the RISU, please arrange the transportation for this civil party to party wherever she wishes to go to. The time is now appropriate for a short break, and we take a break and a return at 11 a.m. to resume our hearing. The court is now in recess. Suspension de l'audience.